வணக்கம் வரும் ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதியுடன் உலகம் அழிந்துவிடும் என்று மாயன் காலண்டர் கணித்திருப்பது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது இதனை பற்றிய செய்தி தொகுப்பை விரிவாக இந்த பதிவில் காணலாம் வீடியோவுக்கு செல்வதற்கு முன் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் செய்யவும் வாருங்கள் வீடியோக்குள் செல்லலாம் மாயன் கேலண்டர் இது பற்றி இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டே நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த ஆண்டின் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி உலகம் அழிய போகின்றது என்ற செய்திகள் பரவின ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை உலகம் இயல்பாகத்தான் நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இந்நிலையில் மாயன் கேலண்டரில் கூறியபடி வரும் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதிதான் உலகின் கடைசி நாள் என்ற தகவல்கள் தற்போது பரவி கொண்டிருக்கின்றன மெக்சிகோவை பூர்வீகமாக கொண்டதாக கூறப்படும் மாயன் இனத்தினர் முதல் மனித நாகரிக இனத்தினர் என்று கூறப்படுகிறது ஐந்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த மாயன் இனத்தவர்கள் வானியல் சாஸ்திரம் ஜோதிடத்தில் மிகச்சிறந்து விளங்கினர் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பதாகவே கேலண்டரை தயாரித்து பயன்படுத்தியுள்ளனர் இந்த கேலண்டர் ஐயாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளை கொண்டதாக இருந்தது உலகம் முழுவதும் தற்போது கிரிகோரியன் கேலண்டர் முறையை தான் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கு முன் இந்த கேலண்டர் பரவலாக பயன்பாட்டிற்கு வரும் முன் உலகில் பல்வேறு வகையான கேலண்டர்கள் காலத்தை குறிக்க மக்கள் பயன்படுத்தியுள்ளனர் அதில் முக்கியமானது மாயன் கேலண்டர் ஜூலியன் கேலண்டர் ஆகும் சூரியனை பூமி சுற்றி வரும் காலத்தை அடிப்படை வைத்து கிரிகோரியன் கேலண்டர் வடிவமைக்கப்பட்டது இதைத்தான் அறிவியல் வல்லுநர்களும் அறிவியல் பூர்வமானது என ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர் ஆனால் கிரிகோரியன் கேலண்டர் அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது ஜூலியன் கேலண்டரின் பதினோரு நாட்களை கணக்கிடப்படவில்லை இறந்த அந்த நாட்களை வைத்து கணக்கிட்டால் ஜூலியன் கேலண்டர் படி நாம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் இருக்கவில்லை இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டில் தான் இருக்கின்றோம் என்று சில வானியல் கணிப்பாளர்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் ஆனால் பூமி சூரியனை சுற்றுவதன் அடிப்படையில் கிரிகோரியன் கேலண்டர் அறிமுக செய்யப்பட்டது கிரிகோரியன் கேலண்டருக்கு முன்பு ஜூலியன் கேலண்டர் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது கிரிகோரியன் கேலண்டர் பயன்படுத்தியதால் ஆண்டுகள் குறித்து தவறான கணக்கீடு செய்துள்ளோம் பதினொன்று நாட்களை ஒவ்வொரு ஆண்டு நாம் இழந்துள்ளோம் அதையும் சேர்த்து கணக்கீடு செய்தால் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுதான் சரியான ஆண்டு என்றும் கூறுகிறார்கள் ஜூலியன் கேலண்டரை பின்பற்றினால் தொழில்நுட்ப ரீதியில் இப்போது நாம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் இருப்போம் ஜூலியன் கேலண்டரை கிரிகோரியன் கேலண்டர் அடிப்படையில் மாற்றம் செய்ததால் நாம் பதினொன்று நாட்களை இழந்துவிட்டோம் இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஆண்டுகளாக கிரிகோனியன் கேலண்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு வருடங்களில் ஒவ்வொரு வருடத்துக்கும் பதினோரு நாட்களை சேர்த்து பார்த்தால் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் நமக்கு கிடைக்கும் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நாட்களின் எட்டு வருடங்கள் இன்று வருகிறது எனவே இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு உடன் எட்டு வருடங்களை சேர்த்தால் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வருகிறது ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு உலகம் அழிந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் இருந்தபோது அப்படி எதுவும் நடக்காமல் இயல்பாய் கடந்து போனது எனவே தற்போதும் எதுவும் நடக்காது என்று பலரும் கூறுகின்றனர் சுமேரியர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிபுரு கிரகம் பூமியை நோக்கி வருவதாகவும் இதனால் இரண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு உலகம் அழிந்துவிடும் என்றும் கூறினர் அதன் பின்னர் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் மாயன் காலனரின் படி உலகம் அழிந்துவிடும் என்று கூறினர் ஆனால் அவ்வாறு எதுவும் நடக்கவில்லை ஏனெனில் இவை அனைத்திற்கும் அறிவியல் பூர்வமாக ஆதாரங்கள் ஏதும் இல்லை தற்போது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உலகம் அழிந்துவிடும் என்று மீண்டும் தகவல்கள் பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர் இதற்கும் ஆதாரங்கள் இல்லை எனவே நாம் தைரியமாக கடந்து போகலாம் என்பதே பலரது நம்பிக்கையாக இருக்கிறது ஏற்கனவே மக்கள் கொரோனா அச்சத்தால் நொறுங்கி போய் உள்ளார்கள் இந்த சூழலில் புதிய பீதியை மாயன் கலனரை வைத்து கிளப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது போன்ற தகவலை பார்த்து நாம் பயந்து போகாமல் நமது தினசரி கேலண்டரை பார்த்து அடுத்த நாளுக்கு கடந்து செல்வோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் லைக் செய் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் செய்வோம் செல்வதற்கு முன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்வோம் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செய்வோம் நன்றி